Hi friends, welcome to Lakshmi Max. Today we are going to talk about golden rules. Today we are going to talk about time and distance. Time and distance is going to be a train's problem. Okay? So, we are going to know the speed of the formula. We are going to know the time and the distance. We are going to know the speed of the speed of the time. We are going to know the inversely proportional. For example, if you are going to know the mean, he is going to school to school. Okay? So, if you are going to school to school, he is going to school to school. स्कूल लड़ते बीटे को आ रहे थे कोई ना दे अंबदे किलोमीटर ना अपने इधर टोटल जर्नी लाओ उनके लिए ऐसे कांस्टेंट आ रखो डिस्टेंस उन्हें कांस्टेंट आ रखो इन द मारी कोशिश लाला ना हमें ना पन हो ना इन द स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तू टाइम में गोबड़े कांसेप्ट ना हमें यूज़ पन हो ओके सो इधर உங்களுக்கு குடுத்திருக்கு குடிய speed இந்த speed வந்து எதில குடுப்பாங்க நாம் kilometer per hour லையும் குடுப்பாங்க meter per second லையும் குடுப்பாங்க அந்த எடத்துக்கு தகுந்த மாறி நீங்க மாத்து தெரிந்திருக்கனோ அப்போ kilometer per hourல குடுத்திருந்தாங்க நாம் அது meter per second மாத்திருதுக்கு என்ன பண்ணும் 5 by 18 நால் multiply Seconds lah, sula lah, hours lah, sula lah. So, anda ada tak kita guna mari nama untuk mati kena, okay ba? So, ini golden rules anda. First ni, anda basic, segala macam terjun kono. Time and distance lah, kita kuriya. Basic, segala macam terjun jadi, nama sula kuriya ini golden rules anda, orang tu kuriyo, okay? So, ipo meter per second lah, kita terangkan nama kilometer per hour, matra dikit. Eighteen dia ada by five kono. For example, orang tu ambil kilometer per hour ni kita terangkan nama. Ida meter per second lah, matra dikit fifty into five by eighteen kono, okay? Suppose orang lakukan kosil la, anda meter per second la kurang terkaga. Iri benda meter per second yang kurang terkaga, na ada kilometer per hour amat terhadik. Enak panano 18 divided by 5 wala multiply panano. Ada tu 20 into 18 divided by 5 pota, orang lakukan apa iru? Meter per second la kurang terhadik, kilometer per hour kita cuno. Okay? So puri diri cah. So ini dah first concept. Ini dah rule. First rule yang mana pentingnya na orang lakukan kosil la kilometer per hour la kurang terkaga, na meter per second amat terhadik, na ada 5 by 18 wala multiply panano. Ada tu 50 kilometer per hour meter per second amat terhadik, na ada 50 50 into 5 by 18. Rendah itu yang ada meter per second lalu ni kilometer per hour amat rendah dikit. 20 meter per second tu, for example, lalu dikit time na ada kilometer per hour amat rendah na 20 into 18 by 5 pula no, so cancel pula na 72 kilometer per hour ni nak kita kerjakan, okay? Adat tu barangnya, so ini rendah itu konsep tu, rombong rombong mukio. Adat tu rendah train mandu orang lalu kita cross agi, okay? So rendah train mandu berde, rendah train tu same direction lalu pergi kita kerjakan, orang orang lalu cross agi, okay? Wah, so rendah train, apo first train itu orang Speed S1 yang berikut, rendah itu train itu pula speed banding yang berikut S2 yang berikut. Okay, so rendah ini mana direction lalu pergi, same direction lalu dah pergi. Apa ini orang ini yang mana kandu pergi kanu, na rendah train pergi, na rendah train na macam relative speed kandu pergi kanu. Enak orang kaya lalu rendah speed berikut, rendah speed itu orang speed dah matan. Apa orang speed dah matan, na adik relative speed itu orang kandu pergi kanu. Relative speed na yang mana apa ini pentingnya, na rendah train na same direction lalu pergi apa ini na speed 1 ku speed 2 ku irukku kudiya difference இதில் வந்து S1 பெரிசாரந்தா S1 लருந்து S2 கலிக்கினும் suppose S2 பெரிசாரந்துச்சினா S2 लருந்து S1 கலிக்கினும் so இது வந்து minus கடையாது difference எடுக்கனும் so இது 2 கும் difference எடுக்கனும் நர்த்தும் okay அப்போ 2 train is same direction போச்சினா relative speed கான formula என்ன S1 difference S2 அதாவது எது பெரிசோ Ini lah, nama kita rendah train, mandi. Boi kita dek. Orang train na, ina orang train cross mande dek. Okey, pasoh rendu train umai, iblo second su kulla, iblo hours kulla, iblo time kulla cross pandraga. Abin soli tangga abin na. Nih orang ni enna pernah no. Adik, anda ada tulah. Mungkin kita distance teri ada. Okey, pas. Apa anda ada tulah distance kurang kalah ya abin nih kita yosi ke kurang dek. Okey, pas rendu train boi kita dek. Anda rendu train itu speed kurang teru angga. Rendu speed ini macam relative speed kono under lah. Apa rendu train itu boi kita dek umbo de. Inda train order length, first train order lengthnya yel one macam kongga. Rendah tu train order लेंथ पे L2 नोच कोंगा आप इन द अर्थ तले ना कि डिस्टेंस इंग्रजी यार यार लाइन द अर्थ तले ना कि पार्टिसिपेट पन रंगा रेंड ट्राइनो में मुलु में या पार्टिसिपेट पन रंगा और ट्राइन है इन्होर ट्राइन क्रॉस पनी पोगो द ना रेंड ट्राइनो में अंदर अर्थ तले ये ना केरिकांगा ओके बा 
ஓகேவா அப்ப இவ இதோட லென்த்தையும் இதோட லென்த்தையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா சோ எல் ஒன் பிளஸ் எல் டூ தான் எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் சோ ரெண்டாவது ரொம்ப புரிஞ்சிருச்சா ரெண்டு ட்ரெயின் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது ஒன்னு ஒன்னு கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுங்கிறது ரெண்டு ட்ரெயினுக்கும் உள்ள ஸ்பீடோட வித்தியாசம் அதோட டிஸ்டன்ஸுங்கிறது லென்த் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் பிளஸ் லென்த் ஆஃப் த செகண்ட் ட்ரெயின் எல் ஒன் பிளஸ் எல் டூ ஓகே சோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா அடுத்த ரூல் பாருங்க சோ இதை நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் ஸ்பீடும் டைமும் ஒன்னு கொண்டு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனலா இருக்கும் எப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் போது ஓகே சோ இப்போ அடுத்த கான்செப்ட்ல என்ன சொல்றேன் ட்ரெயின் கிராசஸ் எ மேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு ஒரு ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு ட்ரெயினை இன்னொரு ட்ரெயினை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன கான்செப்டுங்கிறத சொல்லிட்டேன் இப்போ ஒரு ட்ரெயினு ஒரு மேனையோ ஓகேவா ஸோ இங்க இருந்து ட்ரெயின் வந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு தண்டவாளத்து பக்கத்துல ஒரு மேன் நிக்கிறான் இங்க இருந்து ட்ரெயின் வந்துகிட்டே இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு மேனையோ இல்ல அந்த தண்டவாளத்துல ஒரு போல் இருக்கு மேனுக்கு பதிலாக ஒரு போல் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு போல்னா என்னது ஒரு கம்பம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த மேனையோ அந்த போலையோ அது வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது ஓகேவா ஸோ அவங்கள கிராஸ் பண்ணி போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னது இப்போ ஒரு ஒரு தண்டவாளம் பக்கத்தில் ஒரு மேன் நிற்கிறான் இவனை தான் அந்த ட்ரெயின் வந்து என்ன பண்ணுது கிராஸ் பண்ணி போகுது அப்போ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னது இந்த ட்ரெயினோட லென்த்து இங்கே யார் இருக்கா நீளமாக எந்த பொருள் இருக்குது ட்ரெயின் மட்டும் தான் நீளமாக இருக்குது ஸோ மேனோட நீளத்தெல்லாம் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதெல்லாம் ஓவர் திங்கிங் பண்ணாலும் அந்த மாதிரிலாம் தோணும் ஓகேவா ஸோ ட்ரெயினு ஒரு மேனையோ ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு இதை கடந்து போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யார் ட்ரெயினோட லென்த்து தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸு ஓகே ஸோ அப்போது ஸ்பீடுங்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கணும் ட்ரெயினோட ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்குல எடுத்து அந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் ஓகே சப்போஸ் அந்த மேன் வந்து பைக்கில் போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மேனு பைக்கில் போகிறான் இப்போ அந்த மேன் சும்மா நிற்கிறான் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்பீடுங்கிறது உங்களுக்கு ட்ரெயினோட ஸ்பீடை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் அந்த இடத்துல அந்த மேன் வந்து ஒரு பைக்லேயோ ஒரு கார்லேயோ அவன் ஒரு வேகத்தில் போவான் ஐம்பது கிலோமீட்டர் பெற அவர் வேகத்திலையோ இல்லை நாற்பது கிலோமீட்டர் பெற அவர் வேகத்திலையோ போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த டைரக்ஷனை பொறுத்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ ரெண்டு பேருமே ஒரே டைரக்ஷனில் போகிறாங்கன்னா சேம் டைரக்ஷனாக இருந்தால் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுக்கு என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறாங்கன்னா ஸோ அதை நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ரெண்டு பேருமே சேம் டைரக்ஷன்னா ரெண்டு ஸ்பீடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் அது ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறாங்க அதாவது ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு ஒரு ட்ரெயினு இங்கே ஒரு ட்ரெயினு ஸோ ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறாங்க ஏதோ ஒரு டைமில் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க மீட் பண்ணுறாங்க அது கிராஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னாலும் வச்சுக்கோங்க அப்போ இவன் எல்லாத்துக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டூ ட்ரெயின்ஸ் ரன்னிங் இன் த சேம் டைரக்ஷன் ஓகேவா ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குது ரெண்டு ட்ரெயின் சேம் டைரக்ஷனில் போகுது ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ரெண்டாவது ட்ரெயினோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஓகேவா கம்ப்ளீட்லி பாஸ் ஒன் அனதர் இன் ஒன் மினிட் ஓகேவா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ட்ரெயினை இன்னொரு ட்ரெயினை வந்து என்ன பண்ணுது ஒரே ஒன் மினிட்ல வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது ரெண்டு பேருமே சேம் டைரக்ஷனில் போகிறாங்க ஒரு ட்ரெயின் இன்னொரு ட்ரெயினை வந்து எவ்வளோ டைமுக்குள்ள கிராஸ் பண்ணி போகுதுன்னா ஒன் மினிட்ல கிராஸ் பண்ணி போகுது இஃப் த லென்த் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் ஒரேடாக அப்போ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு எவ்வளவு உங்களுக்கு எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் ஓகே அப்போ இங்க நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஒண்ணு ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எதுல இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர்ல இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ல இருக்கு ஸ்பீடு வந்து உங்களுக்கு எதுல இருக்குன்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஆர்ல வந்து ஸ்பீடு இருக்கு ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர்ல இருக்கு 
ஸ்பீடு வந்து கிலோமீட்டர் பேர் ஆறில் இருக்குது அப்போ நமக்கு யூனிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடை வேணும்னா நம்ம மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டரில் இருக்குது இல்லையா அதனால் நாம் வந்து இதை மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றிக்கலாம் இதை நம்ம கிலோமீட்டராக மாற்றணும்னா நமக்கு கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்பீடை வேணால் மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ரூலில் என்ன சொன்னேன் கிலோமீட்டர் பெர் அவரை மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு ஃபைவ் பை எயிட்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு இதை ஃபைவ் பை எயிட்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மீட்டர் பெர் செகண்டில் கிடைக்கும் அப்போ எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டின் கேன்சல் ஆகிரும் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்டுன்னு ஸ்பீடு வந்து கிடச்சிரும் ஓகே எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு ட்ரெயினோட லென்த் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீடுக்கான ஃபார்முலா என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் எனக்கு ஸ்பீடு எவ்வளவு ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் எல் ரெண்டு ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகுதுன்னா ரெண்டு பேரோட லென்த் தான் எனக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை எல் டிவைட் பை டைம் ஓகேவா ஸோ டைம் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ டைமுக்குள்ளே ரெண்டு பேருமே கடந்து போகிறாங்க ஒன் மினிட்டுன்னு எனக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் மினிட்டுன்னு கொடுத்ததுனால எனக்கு எவ்வளோ போடணும் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸு ஓகேவா ஸோ ஒன் மினிட்டை நான் எப்படி மாற்றிக்கணும் செகண்ட்ஸாக மாற்றிக்கணும் ஏன்னா நான் இங்கே வந்து ஸ்பீடை வந்து மீட்டர் பெர் செகண்டில் மாற்றிக்கினேன் மாற்றிக்கிட்டேன் அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை செகண்ட்ஸு அறுபது செகண்ட்ஸு ஓகேவா அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எல் டிவைட் பை சிக்ஸ்டின் வரும் எனக்கு லென்த்து தான் வேணும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி அந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குமா எல் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இதில் இருந்து லென்த் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வருமா த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஒன் ஃபிஃப்டி போனால் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ ரெண்டாவது ட்ரெயினோட லென்த் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே புரிஞ்சிருச்சா ஸோ கான்செப்டை நீங்கள் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த கொஷின் கேட்டாலுமே ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க ஏ ட்ரெயின் ரன்னிங் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் கிராசஸ் இன் போல் இன் நைன் செகண்ட்ஸ் வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லென்த் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இங்கே எத்தனை ட்ரெயின் இருக்கு ஒரு ட்ரெயின் தான் இருக்கு அந்த ஒரு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதனால நான் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ரெண்டு ட்ரெயின் வந்துருதுனால அந்த இடத்துல நீங்க யோசிக்கணும் ரெண்டை கம்பேன் பண்ணி ஒரே ஸ்பீடாக கொண்டு வரணும்ட்டு அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ கிராசஸ் ஏ போல் இன் நைன் செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ டைமுக்குள்ள அது கிடக்குது டைம் வந்து ஒரு <laughs> அடுத்து எனக்கு என்ன இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும் டிவைட் பை டைம் டைம் எவ்வளவு நைன் செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க டிவைட் பை நைனுன்னு போட்டேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வச்சு நான் ஏன் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எப்படினாலுமே இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பரால் இது கேன்சல் ஆகிற மாதிரி தான் சம்டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் நான் இங்கேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணி டைம் வேஸ் பண்ணலை ஓகே ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் போகும் உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து சாரி லென்த் வந்து எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அப்போ அந்த ட்ரெயினோட லென்த் வந்து எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஓகே ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க அறுபது கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் ஓடும் ஒரு ரயில் ஒரு கம்பத்தை ஒன்பது வினாடிகளில் கிடைக்கிறது எனில் ரயிலின் நீளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த கேல்குலேஷன் எல்லாமே எல்லாருக்கும் புரியும் ஆனால் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினு ஒரு போலையோ ஒரு மேனையோ கிடக்குதுன்னா அந்த இடத்துல அந்த ட்ரெயினோட லென்த் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன மாற்ற தெரியணும்னா கிலோமீட்டர் பெர் அவரை மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்ற தெரியணும் கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் இருந்து மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருந்து கிலோமீட்டர் பெர் அவராக மாற்றணும்னா எயிட்டின் பை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின்
என்ன எங்கே போகும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் அப்படியே அந்த ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கும் அப்படி தானே அப்போது ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக கடந்து போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயினு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் கடந்து போகுதுன்னா அந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யாருன்னா அந்த ட்ரெயினோட லென்த்து ப்ளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த்து இதுதான் அந்த இடத்துல நமக்கு கடந்த தொலைவு ஓகேவா ஒரு ட்ரெயினு இன்னொரு ட்ரெயினை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா கடந்த தொலைவுங்கிறது ரெண்டு ட்ரெயினோட லென்த்து ஆட் பண்ணணும் ஒரு ட்ரெயினு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கடந்து போகுதுன்னா அந்த இடத்துல கடந்த தொலைவுங்கிறது ட்ரெயினோட லென்த் பிளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் இதுதான் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல வரக்கூடிய கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் அடுத்த ரூல் ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மை கடந்து போகும்போது அந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ட்ரெயினோட லென்த் பிளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் ஓகேவா ஸோ நான் இந்த எழுதி வச்சிருக்க இந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ஆலிமோன் மேக்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆப்ல இந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கான்செப்ட் என்னது ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மை கடந்து போகுது ஓகேவா ஸோ அடுத்து இன்னொரு கான்செப்ட் பாருங்க இந்த கான்செப்டை பாருங்க ஸோ நம்ம இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ண கொஷினை முடிச்சுட்டு இந்த அஞ்சாவது கான்செப்டை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில் ஏ ட்ரெயின் கிராசஸ் ஏ பிளாட்ஃபார்ம் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் இன் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் த டைம் டேக்கன் பை த ட்ரெயின் டூ கிராஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் போல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஒரு ரயில் நூறு மீட்டர் நீளம் கொண்ட நடைமேடையை அறுபது வினாடிகளில் கடைக்கிறது அதன் வேகம் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் பெர் மணி எனில் மின்கம்பத்தை கடக்க ரயில் எடுக்கும் நேரம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ட்ரெயினு அந்த ட்ரெயினு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கடந்து போகிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஓகே அறுபது செகண்ட்ஸ் ஆகுது அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடும் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோனா நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஆர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அதே ட்ரெயினு ஒரு போல் ஒரு மின் கம்பம் இருக்குது அந்த மின் கம்பத்தை கிடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் கான்செப்டை புரிஞ்சால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம ட்ரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மை தான் கடந்து போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா அவங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்மும் இருக்காங்க ட்ரெயினும் இருக்காங்க ட்ரெயினும் இருக்கு அப்போ பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யாரெல்லாம் வருவா பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் ப்ளஸ் ட்ரெயினோட லென்த் ட்ரெயினோட லென்த் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எல்லுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் அண்ட் ஃபார்முலா தெரியும் இதெல்லாம் எக்ஸாமில் திருப்பி திருப்பி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஸோ இது என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் இருக்குது பிளாட்ஃபார்மோட லென்த் மீட்டரில் இருக்குது கடக்கக்கூடிய தொலைவு செகண்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டின் போட்டால் அது மீட்டர் பெர் செகண்டாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எல் டைம் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு யார் வருவா ட்ரெயினோட லென்த் வந்துடும் ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க என்ன வரும் ஸோ மூணு ஆறு பதினெட்டு பத்தாறு அறுபது ஸோ திருப்பி மூணு பதினஞ்சு வரும் ஓகேவா பதினஞ்சு மூணு நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வரும் பதினஞ்சு அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இங்கே ஒரு டென் இருக்குது டென்னை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா செவன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எல்லுன்னு கிடைக்கும் இதில் இருந்து எல் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர்னு வரும் அப்போ லென்த் கிடைச்சிருது இந்த லென்த்துங்கிறது யார் இந்த இடத்துல ட்ரெயினோட லென்த் அப்போ இந்த ட்ரெயினோட லென்த்தை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எவ்வளோ இருக்குது ட்ரெயினு அறுநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் நீளம் இருக்குது அப்போ இந்த அறுநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த ட்ரெயினு எவ்வளோ வேகத்தில் பயணம் பண்ணுது நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெற அவர் வேகத்தில் பயணம் பண்ணுது இது எப் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு மின் கம்பத்தை கடந்து போகுது அந்த மின் கம்பத்தை எவ்வளோ டைமுக்குள்ளே கிடக்கும்னு எனக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போது ஒரு ட்ரெயினு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மின் கம்பம் தான் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை கடந்து போகுதுன்னா அந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் யார் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னென்னா ட்ரெயினு பிளாட்ஃபார்மை கடந்து போகுது ரெண்டாவது கான்செப்ட் என்னென்னா ட்ரெயினு அந்த போலை கடந்து போகுது ஓகேவா இப்போ
ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஆறு அஞ்சு முப்பது இங்க ஒரு டூ இருக்கு ஸோ அது அந்த பக்கமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்க வந்து டூ கீழே இருக்கிறதுனால அந்த பக்கம் போகும்போது மேல வந்துடும் இந்த டீய மேல கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப டீ ஈக்குவல் உங்களுக்கு என்ன வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூன்னு வரும் அப்ப டீயோட வேல்யூ எவ்வளவு வரும் பிப்டி டூ செகண்ட்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அப்போ அது அந்த மின் கம்பத்தை கிடக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் பிப்டி டூ செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா நான் சொல்லி கொடுத்த ரூல்ல எல்லாமே வருதா நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரூல் சொன்னேன் என்ன ரூல் சொன்னேன் இங்கே ட்ரை ட்ரெயினு பிளாட்ஃபார்மை கடந்தால் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ட்ரெயினோட லென்த் ப்ளஸ் பிளாட்ஃபார்மோட லென்த்னு சொன்னேன் இன்னொரு கான்செப்ட்டு முன்னாடி சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் ட்ரெயினு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கடந்து போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யார் அந்த ட்ரெயின் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் அந்த ட்ரெயினோட லென்த் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நான் சொன்னது அந்த நாலாவது கான்செப்ட் இந்த பிடிஎஃப் நான் அப்படியே உங்களுக்கு நம்மளோட டெலகிராம் சேனல் ஆர் நம்மளோட ஆப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா பிளே ஸ்டோரில் போய் ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபைனல் கொஷின் ஸோ இந்த கொஷினில் நான் ரெண்டாவது சொன்ன கான் லாஸ்ட்டாக ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ட்ரெயினு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்கு இப்போ இங்கே இருந்து ஒரு ட்ரெயின் வருது இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெயினு இன்னொரு ட்ரெயினை முழுமையாக கடந்து போனால் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ட்ரெயின் லென்த் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட லென்த்து ப்ளஸ் செகண்ட் ட்ரெயினோட லென்த்து இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரெயினு இந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ ஏதோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்காரு அந்த ஆளை கடந்து போகுது ஓகேவா ஒரு ட்ரெயினு இன்னொரு ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை கடந்து போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல லென்த்துங்கிறது யார் இந்த இடத்துல லென்த்துங்கிறது யாரு இந்த ட்ரெயின் தான் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆளை கடந்து போகுது இந்த இடத்துல நாம வந்து டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ரெண்டு ட்ரெயினோட லென்த்னு எடுக்கக்கூடாது இதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ட்ரெயினை இன்னொரு ட்ரெயினை முழுமையாக கடந்து போனால் அந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸுங்கிறது எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட லென்த் ப்ளஸ் செகண்ட் ட்ரெயினோட லென்த்துன்னு இப்போ ஒரு ட்ரெயினு இன்னொரு ட்ரெயினுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை கடந்து போகுது அந்த ஆள் எங்கே உட்காந்துருப்பார் அவ்வளோ பெரிய நீளமான ட்ரெயினுக்குள்ளே நிறையா பெட்டி இருக்கும் அந்த பெட்டிக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஓகேவா ஸோ ஏதோ ஒரு பெட்டிக்குள்ளே ஒரு சீட்டில் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துருப்பார் ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்பார் அப்போ அவருக்குன்னு ஒரு லென்த் இருக்குமா அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குன்னு ஒரு லென்த் இருக்குமா அந்த ட்ரெயினில் இருக்காது அப்போ அந்த ட்ரெயினில் நாம் அந்த ட்ரெயினோட லென்த்தை நாம் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அப்போ இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முழுமையாக கிடக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ட்ரெயினோட லென்த் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸு ஓகேவா அப்போ இங்கே வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸுங்கிறது இந்த ட்ரெயினோட லென்த்து ஓகேவா தேவையில்லாம இந்த ட்ரெயினோட லென்த்தை எடுத்துடக்கூடாது கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு குழப்பறதுக்காகவே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ட்ரெயினோட லென்த்தும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த ட்ரெயினை வந்து வந்து கிடக்கலை இந்த ட்ரெயினில் இருக்கக்கூடிய ஆளை தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே இந்த ட்ரெயின் வந்து கடந்து போகும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினு ரெண்டாவது ட்ரெயினுக்குள்ளே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சீட்டில் ஒரு ஆள் உட்காந்துருப்பாரு அந்த ஆளை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே கடந்து போகுது அப்போ அந்த ஆளோட லென்த்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டிஸ்டன்ஸுங்கிறது இந்த கடக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ட்ரெயினோட லென்த் தான் நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸு ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இதுதான் அடுத்த ரூல் ஓகேவா ஸோ இந்த ரூலை தான் நான் இங்கே எழுதியிருந்தேன் உங்களுக்கு ட்ரெயின் கிராஸிங் அனதர் ட்ரெயின் ஓகேவா அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே ஒரு மேன் உட்காந்துருக்கான் ஓகேவா அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே ஒரு மேன் உட்காந்துருக்கான் இங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் வருது அந்த ட்ரெயினோட லென்த்து எல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டூ கிலோமீட்டர் பேர் அவரில் போகுது இது இந்த ட்ரெயினோட வேகம் இது ஃபஸ்ட் ட்ரெயினோட வேகம் இந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்காரு இந்த ஆளை தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து கடக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அப்படி கிடக்கும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸுங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயினோட லென்த் தான் டிஸ்டன்ஸு இந்த ஆள் உட்காந்துருக்காரு பார்த்தீங்களா அந்த ட்ரெயினோட லென்த்தை நம்ம கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஏன்னா இந்த ட்ரெயினை முழுமையாக கிடக்கலை இந்த ஆளை மட்டும்தான் இந்த ட்ரெயின் கடந்து போகுது ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடுங்கிறது யாருன்னா இந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு
ஓகேவா பாசஸ் த ஃபாஸ்டர் ட்ரெயின் இன் எயிட் செகண்ட் ஓகேவா த லென்த் ஆஃப் த ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினிஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஒரு ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்கு ஒரு ட்ரெயின் முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் போகுது இன்னொரு ட்ரெயின் நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் போகுது ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போய்கிட்டு இருக்காங்க எதிர் எதிர் திசையில போய்கிட்டு இருக்காங்க அதுல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்லோவர் ட்ரெயின்ல ஏ மேன் சிட்டிங் இந்த ஸ்லோவர் ட்ரெயின் மேன் எங்க இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோவர் ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்காரு முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் போற ட்ரெயினுக்குள்ள இருக்காரு ஓகேவா அப்ப அந்த ஃபாஸ்டர் ட்ரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை எட்டு செகண்ட்ஸ்ல கடந்து போகுது அப்ப ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினோட லென்த் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க புரியுதா இதுதான் நமக்கு ஃபாஸ்டா போகக்கூடிய ட்ரெயின் இதோட ஸ்பீடு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் இது வந்து நமக்கு யாருன்னா ஸ்லோவா போகக்கூடிய ட்ரெயின் இதோட ஸ்பீடு வந்து முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் பெர் ஆர் இந்த ட்ரெயினுக்குள்ளதான் நம்மால் யாரோ ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்காரு ஓகேவா ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருக்காரு ஓகேவா ஸோ இந்த ஆளை தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து கடந்து போக போகுது அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கொண்டு வந்துக்கலாம் ரெண்டு ட்ரெயினும் என்ன பண்ணுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகுது அப்போ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு என்ன பண்ணணும் ட்ரெயின் ஒன்னோட லென்த் பிளஸ் ட்ரெயின் டூவோட லென்த் ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கிடைச்சிருமா ஸோ ரிலேட்டிவ் வந்து செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு இது வந்து கிலோமீட்டர் பெர் அவர்ல இருக்கு நம்ம மீட்டர் பெர் செகண்டா மாத்திக்கலாமா அப்ப ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட மீட்டர் பெர் செகண்டா மாத்தணும் அப்ப எயிட்டி ஒன் இன்டு ஃபைவ் பை எயிட்டின் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அப்ப ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை டைம் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது யாரு ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினோட லென்த் ஸோ ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினோட லென்த்தை நான் டீன்னாலும் அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டி டிவைட் பை எவ்வளோ டைமுக்குள்ள போகுது எயிட் செகண்ட்ஸ்ல போகுது ஸோ டிவைட் பை எயிட் போட்டாச்சு ஸோ ஒம்பது ஒம்பது எண்பத்தி ஒன்று ரெண்டு ஒம்பது பதினெட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினோட லென்த் நாற்பத்தி அஞ்சு இல்லைனா ஒம்பது இன்ட்டு இந்த நாலு இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒம்பது இன்ட்டு இருபதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் எயிட்டி மீட்டர் ஓகேவா அப்போ அந்த ஃபாஸ்டர் ட்ரெயினோட லென்த் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவுக்குறேஷன் சேம் டேரக்ஷன் ஓகேவா சேம் டேரக்ஷன்னா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் என்ன வருது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஸோ நீங்க கமெண்ட்ல சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரூல் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் ரூல்ஸ் ஓகேவா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஸோ நீங்க இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அப்போதான் கான்செப்ட் வந்து தெளிவா புரியும் ஓகே ஸோ நீங்க வந்து மேக்ஸ்ல வீக்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ல ஆல் இன் ஒன் மேக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு ஸோ அதுல ஏ டூ இசட் எல்லா கான்செப்ட் ஒவ்வொருத்தையும் <laughs> வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் வந்து வச்சிருக்கேன் ஆல் இன் ஒன் மேக்ஸ் கோர்ஸுக்கு ஸோ தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபரில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் ஓகே ஸோ நீ அது வந்து வெறும் ஜஸ்ட் சிக்ஸ் டபுள் நைன் தான் உங்களுக்கு வந்து லைஃப் டைம் வேலிடி ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ நாளுமே இந்த கிளாஸஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் இதில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்குமே இதில் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ரயில்வேக்கான செலக்ஷன் பேட்ச் வந்து நம்மளோட ஆப்ல போயிட்டு இருக்கு சோ அதுல மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜிகே प्रीवियस இயர் क्वेश्चंस ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் எல்லாமே கவர் ஆகிரோ ரயில்வேக்கு அது தாண்டி நீங்க வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்காது ஓகேவா சோ அந்த செலக்ஷன் பேட்ச்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எஸ்சி प्रिபெயர் பண்றீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி கான செலக்ஷன் பேட்ச் நம்மளோட ஆப்ல வந்து அவேலபிள் ஆயிருக்கு சோ நீங்க அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சோ அதலயே உங்களுக்கு மேக்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஜெனரல் அவேர்னஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் எல்லாமே கவர் ஆகிரோ படிக்கிறதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அதுல வந்து கவர் ஆகிரோ சோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஓகேவா சோ நோட்டிபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க ரயில்வே
ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து டெய்லி ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்ல வந்து கிளாஸஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு டெய்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நான் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்க சிஹெச்எஸ்எல் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க எஸ்எஸ்சிக்குள்ள எம்டிஎஸ் சிஹெச்எஸ்எல் சிஜிஎல் என்ன நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே அந்த கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்க மேக்ஸ் கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூப்பன் கோட் வேணும் ஆஃபர் வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ மேக்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து நான் வந்து எடுத்துருப்பேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் பேங்கிங் படித்தாலும் சரி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே டிஎன்பிசி எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் சரி மேக்ஸுக்குன்னு அவ்வளோதான் சிலபஸ் அந்த சிலபஸ் எல்லாமே அதில் வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகியிருக்கும் ஓகே ஸோ மேக்ஸை பற்றினா உங்களுக்கு அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாமே போயிடும் மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்டாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய செலெக்ஷன் பேட்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சிஹெச்எஸ்எலுக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்லேருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க திருப்பியும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸுக்கான ஒன் ஃபிஃப்டி ரூல்ஸ் எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் ஆகும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ரூல்ஸில் ஸோ உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட பிடிஎஃபும் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஸோ ஃபைனலாக எடுத்து பார்க்கும்போது சேம் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் இப்போ பிகினராக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன டவுட் கூட வரும் சேம் டைரக்ஷனாக தலி அந்த ரெண்டு ஸ்பீடையும் மைனஸ் எடுக்கணுமா இல்லை ப்ளஸ் பண்ணணுமாக்கூடிய